I've been thinking about this a lot lately because with this new project of mine, Zaytun the movie, that with, that has a it, Zaytun has a strong political dimension, and what I've come to believe is that, that if if your film arrives with a very openly um, uh, one-sided political attitude, you've already lost half of your audience, and you've probably lost the audience that you really wanted to reach. Because, as we say, you know, nobody likes to preach to the choir. You know, you want to communicate with the people who you're hoping will see your point of view better. So, I think the big challenge is to remain true to the to the to what to the politics of the story you're telling, but somehow keep them in proportion so that the that the human story is what really is going to meet people the most, and the politics can be in there, and maybe the story can be felt. È una questione su cui ho riflettuto molto ultimamente proprio per il progetto di Zaytun the Movie. Eh, il, il libro Zaytun è, eh, ha una dimensione politica molto forte e molto, molto spiccata. Eh, però di fatto se realizzi un film dichiaratamente pro una parte politica in evita subito ti alieni metà del, del pubblico che non andrà a vedere il film ed è proprio la metà che tu vorresti raggiungere per avere nulla a riflettere e magari a cambiare idea eh, su determinate situazioni cioè nessuno vuole predicare al coro cioè l'importante è eh, riuscire a fare comunque passare il messaggio che tu ritieni eh, giusto far passare, però tenendolo, controllandolo sempre e tenendolo proporzionato affinché eh, l'elemento umano della storia eh, prevalga e riesca a, a veicolare anche la storia. Due esperienze che sono significanti per me in termini di quello che stiamo parlando. Una è che when I was uh, in my early 20s, the Vietnam War was going on, and you know, like all Americans of my generation at that moment, we had been brainwashed into thinking that whenever America went to war, it was for the good of the world. The good of the and then the protest started. I wasn't paying too much attention. And I went to see a film. The film was called, uh, it was a French film, it was called Loin de Vietnam, Far from Vietnam in English. There was a 12 minute section, it was the work of I think 10 filmmakers, 10 French filmmakers. There was a, a short film by Alain Rene, mm -hmm. and in that film, in, in his little film, there was Yves Montan walking around this room, his, his library at home, and Simone Signore was sitting on the couch listening to him, and he was saying, I used to love the Americans because the American soldiers came to the rescue of France, and they liberated Paris from the Nazis, and I've always loved the Americans and the American soldiers since then, but now when I look to Vietnam, it's the Americans who are the Nazis who are occupying Vietnam and, and it just completely turned my head around. I came out of that film against the war mm. and I joined the protests, etc, etc. So I know that you know one person you know can have their 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 mind influenced by a film. Um, so the the you know the the as a filmmaker, oh to, if you can make something that can help people see things in a better way. What a beautiful allure, but like you said, you know, the danger, you have to be very intimate. Mm -hmm. Very intimate. And let, let the viewer discover it on their own. You can't go like no. that. Sorry, it's too long. I'm sorry, Anna. <laughs> <laughs> very long. Sono felicissimo che tu abbia visto Man on Planes e non 
so cosa dire perché sono completamente d'accordo con te, però posso raccontarvi due esperienze molto significative della mia vita. Eh, la prima risale a quando avevo vent'anni o poco più e al periodo della guerra in, in Vietnam e come tutti gli americani della mia generazione avevo subito il lavaggio del cervello e ero portato a credere che ogni volta che l'America scendeva in guerra uh, in, un, in un paese lo faceva uh, per uh, scopi, di, per buoni scopi e eh, non, la, la protesta ovviamente era già in corso, c'erano già le dimostrazioni, ma io non prestavo attenzione a quello che, che avveniva, finché non ho visto il Wine di Vietnam, eh, un, un film collettivo realizzato da tanti cineasti, e in particolare la sequenza di Alain René, e in questa, nell'episodio di, di Alain René eh, si vede il Montan che passeggia nella, nella sua biblioteca, eh, Simon Signore lo, lo ascolta, è seduta su, su una poltrona e il Montan dice io volevo bene ai soldati americani, li ammiravo perché sono loro che hanno liberato la Francia, hanno liberato la legge dai nazisti e ora di fatto in Vietnam i nazisti sono loro perché stanno occupando un, un paese con, con la forza. E questi 12 minuti mi hanno fatto completamente cambiare idea, mi hanno fatto aprire gli occhi e da lì in avanti io mi sono unito a tanti manifestazioni contro la guerra nel Vietnam. Eh, questa dimostrazione di come una persona di fatto possa essere influenzata da, da un solo film, anzi da un cortometraggio. E quindi eh, è vero che si può fare la differenza con un film, ma è vero quello che dici tu, che bisogna eh, che sia tutto molto contenuto a un livello eh, più intimo per far sì che eh, il messaggio possa passare. Well, first of all, thank you so much. Thank you. Thank you. You have a very generous view of the film. Thank you. Um, you know, next year we'll probably be saying, look at all the new committed excellent films. I, I think it's cyclic. I think it's cyclic. Um, uh, I, I, I'm, yeah. um, I'm not worried about that. Um, and I think as long as there's a demand for more relevant films, uh, you know, by us, if we reject the bullshit and we want something real, I hope we're going we're gonna to get it. You know, don't you think? Yeah. Yeah. Um, even if we have to make them ourselves. Mm -hmm. Right? <laughs> um, yeah. Yeah. This is a gigantic transitional moment mm -hmm. in filmmaking, film exhibition, film viewing. People are watching films in ways they never watched them before. On cell phones! <laughs> um, films premiere on the internet. I mean, in theory, with the ex ever expanding delivery possibilities, the possibility for, for us seeing the kind of films we want made increases. We just haven't seen that start to happen exactly yet, and we're not sure how it's going to happen, but I'm sure it is going to happen. So, you know, cinema is like, it's like, to me, it's in a way, it's the ultimate um, hope. Uh, in practical terms, it's the ultimate hope for the possibility of improvement in, in you know, let's say, the global situation, because because it gives us windows onto each other. Unfortunately, it shows us the worst in each other, certain level of filmmaking, but it also shows us the best. Innanzitutto grazie, ancora una volta, è vero che adesso la situazione che descrivi è questa, ma chi lo sa, magari l'anno prossimo invece eh, troveremo, avremo dei bellissimi nuovi film indipendenti con uh, un contenuto molto alto anche in termini di messaggio sociale e politico. Io non sono preoccupato perché è ciclica uh, la, la cosa e finché c'è una domanda per certo tipo di film ci sarà sempre una produzione di un certo tipo di film, quindi siamo noi innanzitutto, noi spettatori, che dobbiamo evitare eh, che ci vengano eh, imposte tante schifezze e eh, invece continuare a chiedere che ne vengano eh, proposte, eh, proposte altre. Siamo in un momento di transizione enorme e eh, sta cambiando radicalmente non solo il modo di fare il cinema ma anche il modo di fruirlo, per cui lo si vede sui cellulari, lo si vede 
anche su internet e teoricamente queste possibilità possono espandersi all'infinito eh, creando tutta una serie di, di nuove opportunità e, e, e di nuove eh, finestre quindi la speranza è eh, di fatto che queste possibilità non facciano altro che aumentare ed estendersi a livello globale in, in tutti i paesi del mondo I'm optimistic. I don't believe I'm hearing myself say that. <laughs>